எனக்கும் மன தமிழ் உறவுகளுக்கு வணக்கம் கடந்த சனிக்கிழமை திருப்பதி ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல ரயில் மறியல ஈடுபட்ட முகிலனை ஆந்திர காவல்துறை அரெஸ்ட் பண்ணுது அரெஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இவரு தமிழ்நாட்டில் ஆட்கொணர்வு மனுவின்படி தேடப்படுற முகிலன் அப்படின்றதுனால இமீடியட்டாக தமிழக காவல்துறையிட்ட இருந்து ஆந்திர காவல்துறைக்கு ரெக்வஸ்ட் போகுது அதன்படி ஆந்திர காவல்துறை தமிழக காவல்துறையிட்ட அவரை ஒப்படைக்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் வேலூரில் மருத்துவ பரிசோதனை நடக்குது அங்கேருந்து காவல்துறை வாகனத்திலே அவரை கொண்டு வந்து எழும்பூர் சிபிசிடி அலுவலகத்தில் உகச்சி அங்கே பல மணி நேரம் விசாரணை நடக்குது விசாரணை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அவரை ராஜீவ்காந்தி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பரிசோதனை கொண்டு போகிறாங்க இதுக்கப்புறம் அங்கே முகிலன் என்னால் முடியல உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு கடுமையான மனநிலை பாதிப்புலையும் நான் இருக்கேன் அதனால் எனக்கு ஓய்வு தேவைன்னு சொல்லி காவல்துறையிட்ட அவர் வேண்டுகோள் கொடுத்தப்பையும் அவங்க அதை ஏற்றுக்காமல் இமீடியட்டாக அந்த நள்ளிரவு வேலையில் அங்கேருந்து முகிலனை ராயபுரத்தில் இருக்கிற எலும்பூர் குற்றவியல் பெருநகர இரண்டாவது மேஜிஸ்ட்ரேட் ரோஸ்லின் அவரோட வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போய் ஆஜர் பண்றாங்க அங்க ரோஸ்லின் முகிலன்ட்ட பேசும்போது முகிலன் சொல்றாரு இந்த மாதிரி எனக்கு நெஞ்சு வலிக்கிற மாதிரி இருக்கு ஏற்கனவே உடல் சோர்வும் மன சோர்வும் ஏற்பட்டிருக்கிற எனக்கு இமீடியட்டா ட்ரீட்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னு அவர் மேஜிஸ்ட்ரேட் ரெக்வஸ்ட் பண்றாரு உடனடியாக மேஜிஸ்ட்ரேட்டும் இவருக்கு உடனடி சிகிச்சை வேணும் உடனடியாக ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து அனுமதி செய்யுங்க அனுமதிங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு விடுறாங்க அதன்படி ரோஸ்லின் சொன்னதுக்கப்புறம் நாளைக்கு காலையில் அதாவது இன்னைக்கு பத்து மணிக்கு கோர்ட்டில் ஆஜர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அங்கேருந்து அனுப்பி வைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் காவல்துறை வாகனத்திலேயே மருத்துவமனைக்கு வர்றாரு ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்க்கப்படுற முகிலன் இப்போது சிகிச்சையில் இருக்கார் இதில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா முகிலன் வந்துட்டு பேசும்போது இப்போது ஒரு வீடியோ சமீபத்தில் வந்துச்சு அந்த வண்டியில் வாகனத்துலேருந்து காவல்துறை வாகனத்துலேருந்து பேசும்போது இந்த மாதிரி நான் கடத்தப்பட்டது உண்மை தான் நான் கடத்தப்பட்டதுக்கு காவல்துறை டிஐஜி ஐஜி லெவலில் வந்துட்டு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி நான் கடத்தப்பட்ட போது நிறைய பேர் வந்துட்டு என்னை வந்துட்டு பார்கின் பண்ணாங்க இந்த பிரச்சனையிலேருந்து விலகிக்கோ செல்லட் பிரச்சனையிலேருந்து விலகிக்கோன்னு சொன்னாங்க நான் முடியாதுன்னு சொன்னதுக்காக பல துறை என்னை ஊசியை போட்டு ரொம்ப கொடுமைப்படுத்தினாங்க அப்படின்னு அந்த நேரத்தில் சொல்லியிருந்தார் அதுக்கப்புறம் இத்தனை நாட்கள் எங்கே இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது நான் கடத்தப்பட்டேன் ஆனால் எங்கே இருந்தேன் எனக்கு தெரியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தார் ஆனால் சிபிசிஐடி இதை பற்றி கேட்கும்போது அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அவர் இவ்வளோ நாள் எங்கே இருந்தார்ன்ற விஷயத்த அவர் சொல்ல மறுக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஒரு மனுஷன் அதாவது சமூகத்துக்காக கஷ்டப்படுற ஒருத்தன் எந்த அளவுக்கு காயப்படுறான் எந்த அளவுக்கு வந்து பாதிக்கப்படுறான்றது முகிலனை பார்க்கும் போது தெளிவாக தெரியுது ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன வீடியோலும் சரி இப்போவும் சொல்கிறேன் முகிலனுக்கு துணை நிற்கணும் நம்ம தேசத்துக்காக நம்ம மக்களுக்காக நம்ம வர சந்ததிக்காக பாடுபடுற ஒருத்தன் இயற்கை மேலே ஆர்வம் இருக்கிற இயற்கை மேலே வந்துட்டு ஆர்வம் கொண்ட ஒருத்தருக்கு நம்ம எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணணும் முகிலனை காக்கிறதுக்காக நம்ம எல்லோரும் ஒன்றிணையணும் நன்றி